Flávia Guerra, vamos agora para encerrar esse plano geral com um super convidado muito especial, muito querido aqui no plano geral. Silvero Pereira passou por aqui, conversou com a gente sobre Maníaco do Parque, um filme que já está no streaming, no Prime Video, é, contando a história do Maníaco do Parque, que todo mundo conhece essa história, que aconteceu, esse homem que assassinou, estuprou várias mulheres aí, causou uma revolta nacional e todo mundo com medo, causou medo na população. Silvero, é, já aclamado aí com, com vários trabalhos do teatro, né, principalmente, no cinema, com Bacurau, que ele levou vários prêmios, em novelas, falou aí que vem com, com, com um próximo personagem né, na, na próxima novela, é, tá com a peça dele ainda, mas, no momento, ele é o momento com o Maníaco do Parque, que foi o filme de encerramento do Festival do Rio, Teve aí várias pré-estreias no, no, no Brasil, aí, em alguns cinemas. E chega agora no streaming, então, Silvério Pereira. Conta tudo pra gente, Flávia Guerra. Contou tudo, 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 tudo que você possa imaginar. Tudo, tudo, tudo. Tudo. O filme é dirigido pelo Maurício Essa, <risos> só dando a ficha técnica aqui, que também é diretor da Biologia, Bilo, brincadeira, da dupla aí, a menina que matou os pais, né? E, e o, como é que é o outro? O menino que matou meus e pais. E o menino que matou meus pais. E o, o Maurício Essa também é diretor do Carrossel. Veja bem a, a diversidade. Bem, bem ali, hein? Bem ali. <risos> tô, ó, bem, <risos> completamente diferente. Mas, enfim, a direção é dele, o roteiro é do LG Baião. E a gente tem também Giovana Gridio fazendo uma jornalista nesse filme. Eu só deixo esse ponto aqui porque a gente vai falar disso com o Silvero. Você vai assistir achando que é sobre o maníaco e fetichiza o maníaco, né? E fica muito ali com ele. Pelo contrário, a, a, a narrativa é muito conduzida pelo processo dessa jornalista que trabalha no Notícias Populares, é esse mesmo o jornal, que espreme e sai sangue e que está investigando, obcecada por resolver esse caso e lutando por um espaço numa redação cheia de homens tóxicos e uma dinâmica bem, né, bem, bem perto aí de muitas dinâmicas de apuração. É um filme interessante, ao fazer essa escolha, trazer uma personagem ficcional, que é a jornalista, ela nunca existiu desse jeito né, no mundo real, a imprensa toda cobriu o caso, mas não existe essa jornalista, Helena Pelerino, e, e, e usar isso para ter o um olhar feminino para trazer mais a questão das vítimas, né? Porque a gente fetichizou como nação muito esse maníaco, né? Pelo, pelo fascínio que a gente tem, de uma certa forma, para olhar o mal nos olhos, né? Existe isso na humanidade, claro. Mas, por um outro lado, como é que fica a história do maníaco aí no meio? Né? Então, o filme faz isso, assistam, a gente pode voltar mais para discutir depois. Vamos ouvir agora o Silvério, que tem muito a dizer. Convidado muito especial hoje aqui no, no Plano Geral, né, Flávia Guerra, além de você, que é sempre uma presença muito especial estar aqui com você, minha dupla no Plano Geral, hoje temos Silvério Pereira. Silvério, seja muito bem-vindo ao Plano Geral para falar de um grande lançamento, de um filme super esperado, é, que já vem, já vem acompanhando todo o seu processo de feitura desse filme, a sua preparação, e agora... É, eu vi na, na, nas telonas do Festival do Rio, naquele aquele mega lançamento também, no, no encerramento do Festival do Rio, mas ele chega no streaming para todo mundo, dia 18, já está já, já aí, já está no, no, para todo mundo, então seja bem-vindo aqui ao Plano Geral. Oi, Vitor, oi, Flávia, prazer, feliz que você estava lá nesse lançamento maravilhoso, estou muito ansioso aí para ver o que, é que as pessoas vão achar desse filme depois que ele já estiver aí disponível no Prime Video. Silvero, ansiosa tô, estamos nós, ansiosos há muito tempo, né, por ver essa história na tela. Eu confesso que eu fiquei assim, por um lado super feliz, por outro meio perturbada quando eu soube que ia ter o filme e que você ia ser o maníaco, né? Claro que você também, você já vem falando, já falou aqui no plano geral com o Vitor, né, sobre isso. E de uma certa forma é muito Interessante ver que a gente está contando essas histórias, mesmo as nossas histórias obscuras, né? Porque eu acho que um audiovisual é feito de tudo isso. Eu queria que você falasse sobre essa sensação dúbia né, de fazer essa história. É, de fato, tem essa questão. A gente está falando sobre uma, uma rachadura na história da nossa sociedade, né? Assim, é uma tragédia é, que marca a história da sociedade brasileira. 
Então, acho que o primeiro ponto principal é o cuidado sobre como contar essa história, porque a gente não está falando da história do Francisco exclusivamente, a gente está falando também da história das vítimas, das sobreviventes, a gente está trazendo à tona também os familiares dessas pessoas que ainda hoje é, sofrem por terem tido suas filhas é, de alguma maneira é, perdidas, com suas vidas encerradas a partir desse episódio tão cruel. É, por um outro lado, eu acho que o True Crime tem uma coisa muito interessante, e eu falo isso como, com propriedade, por ser uma pessoa que ama True Crime, é, eu acho que a gente tem a possibilidade de nos a, de adentrar mais no assunto. Uh, além de, de trazer à tona um, um sentimento humano que é da investigação, a gente se interessa por coisas que nos causam uma certa curiosidade, mas às vezes a gente sabe da, da, dessas histórias muito superficiais. Então, o True Crime, na maioria das vezes, traz mais informações, não só sobre como o fato aconteceu, como também contextualiza historicamente aquele momento. A gente está falando da década de 80, finalzinho da década de 80 para a década de 90, então, se assim, muita coisa ali estava acontecendo, é, não só de comportamentos de cotidiano, como também na própria imprensa, a maneira como a imprensa lidava com a situação, né, como as mulheres eram ouvidas ou questionadas a partir do ponto de vista da mulher que dificilmente existia esse ponto de vista sobre o sensacionalismo também que era construído na época. Então, acho que é isso. Acho que o True Crime tem essa responsabilidade também de, de alguma maneira, fazer com que o público tenha uma, um conhecimento um pouco mais profundo sobre como aquilo aconteceu e cause, de certa forma, o um interesse em talvez investigar em outras fontes e atrás de fato sobre coisas. Ah, fiquei na dúvida sobre determinada coisa. E eu acho que esse é um outro ponto interessante do, desse projeto, que além do filme, no dia 1 de novembro, sai um documentário e sai um podcast também, ou seja, que complementam ainda mais as coisas, as informações que o filme não possa não dar conta. Exatamente. Eu fico pensando, a gente já conversou várias vezes essa, da, da sua preparação, né? A gente até na, na outra entrevista é, eu falei que a gente se encontrou no Festival de Vitória no intervalo que você estava das filmagens, assim. Eu queria que você contasse um pouco desse seu processo também. Imagino receber o um convite desse de fazer, é, de... de, de de levar para as telonas uma história que ficou conhecida nacionalmente, chocou o Brasil inteiro, o mundo, né? Enfim, mas a gente aqui né, no Brasil era algo muito assustador aquilo tudo. E, e você dá vida a esse cara nas telonas, assim. Então, como é que foi a sua preparação, não só como um ator em cena, mas também psicológica, que eu fico imaginando você tendo que entrar nesse universo, né? Obviamente, na ficção, mas você tendo que construir esse personagem, assim. Queria saber como é que era o Silvério em casa, estudando esse texto, é, fazendo a pesquisa desse cara, dessas histórias, e também dessas mulheres, claro. Eu acho que a Santa Rita, produtora do filme, eles foram muito cuidadosos nesse, nessa fase inicial do processo. Então, quando a gente foi iniciar os estudos né, para a construção desse personagem, imediatamente foi construindo uma rede de amparo para a gente, assim, enquanto os artistas do, do, do projeto. Então, a gente tinha uma psicóloga disponível 100% a qualquer momento do projeto, em, no momento em que a gente precisasse conversar ou se a gente questionasse algo, ela estava ali disponível para a gente. E tinha a Larissa Bracha, que é uma preparadora de elenco. Eu posso falar aqui com toda a propriedade que talvez tenha sido uma das maiores e melhores preparadoras de elenco que eu já trabalhei. Assim, com ela eu me senti muito seguro, porque a gente teve uma... Teve dois meses e meio de muita conversa, de muito diálogo, de muita prática na sala de ensaio até levar para o set. E aí quando a gente leva para o set amparado dessa forma por duas mulheres tão importantes nesse processo que é essa psicóloga e a Larissa, como além de preparadora, era também coordenadora de intimidade, que essa é uma outra função bem recente é, no audiovisual brasileiro, né, essa função de alguém que cuida dos artistas nas cenas é, de intimidade, nas cenas de violência, porque o, o cuidado dela é sobre garantir a integridade do artista dentro do set, na cena, para que todo mundo saia daquele espaço realmente sabendo que você está ali executando um trabalho é, e, na maioria das vezes, extremamente coreografado para que nada saia do controle. Essa coreografia garante que nada saia do controle. Então, 
Diante disso, o que aconteceu, primeiramente, foi um bloqueio com relação ao meu envolvimento emocional, psicológico com essa história. Então, eu tinha que construir um personagem tecnicamente. E essa técnica vem a partir do que o roteiro me oferece, a partir do material que a Santa Rita me trouxe, porque além do material que está disponibilizado nas redes de entrevistas, eu também tive acesso às páginas do processo, eu tive acesso a entrevistas que não estão públicas, a, a gravações, tudo isso que, que me ajudaram a construir os maneirismos. Afinal de contas, a gente está falando de um true crime. Um true crime e um espectador de true crime quer buscar no ator que realiza essa identificação com o personagem. Mas tudo isso, essa identificação, tem que ficar muito claro que é técnica então eu fui em busca da entonação do comportamento, do olhar da maneira como a coluna se, se manifesta em determinadas situações seja ela de comodidade seja ela de nervosismo seja ela de violência como os ataques propriamente ditos então foi um trabalho bem técnico eu entrava no set, executava a cena criava essa atmosfera, ao cortar a câmera, a minha vida era completamente diferente. Eu voltava para a minha vida normal, aí eu ia me divertir, ia conversar, soltar uma piada, sair para uma balada com os amigos, mas não me envolver com aquilo que estava sendo construído ali naquela história. É muito interessante ouvir também esse seu processo de construção, porque eu fico imaginando a loucura que deve ser, isso, uma loucura boa, claro, né? mas é uma loucura boa do, do artista, de ter que criar isso, assim. E aí agora o filme, é, algumas, algumas, é, algumas estreias já, já aconteceram, algumas pré-estreias já, já rolaram, então um, um público aí já assistiu. Como é que está sendo para você é, é, a repercussão disso tudo? A gente sabe que é, o, o brasileiro adora um true crime, adora, a gente vê quando sai um documentário, sai uma série, sai um filme, é, é uma busca enorme em cima dessas histórias, que eu acho que mexe muito com a gente, né? São histórias que, que marcaram... É, é, a gente, assim, tem esse, o, o sensacionalismo da imprensa, assim, tem tudo isso que, 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 que fez que essas histórias ficassem ainda maiores, assim. Como é que tá sendo para você a repercussão do Maníaco do Parque agora, depois dessas exibições públicas já? Como é que o povo tá reagindo com você, falando com você, trocando com você sobre, sobre esse grande papel, né? Um grande papel também é, dentro da sua carreira. Sim. Eu tô muito feliz com o fato da gente conseguir fazer algumas cidades... É, hoje a gente está aqui em Belo Horizonte para a quinta é, pré-estreia, então vai ser a quinta vez que eu vou assistir o filme. E do meu ponto de vista, já assisti no filme quatro vezes, o que mais me agrada nesse projeto é, de agora é que nessas quatro vezes eu também eu continuo empolgado com o filme. Eu continuo assistindo o filme e me sentindo atraído, é, magnetizado por, pela história, o que significa para a gente que o roteiro funciona e que as nossas é, performances dentro do filme estão realmente como a gente esperava que acontecesse. Então isso já tem sido um grande prazer. E para além disso também, tem uma coisa que você está ali do lado do público, então tem sido um prazer poder estar no cinema acompanhando junto com o público, porque eu tenho percebido que os momentos de alívio da, do roteiro, os momentos de algumas coisas engraçadas que acontecem no roteiro, elas estão é, repercutindo, as pessoas estão de fato reagindo nesses exatos momentos em que acontecem esse, essa, esses pontos da história e as pessoas estão ficando abaladas também nos momentos em que a gente quer que as pessoas é, percebam o grau de, 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 dessa situação, de como essa situação situação de fato foi é, aterrorizante para aquela época e como ainda hoje ela causa determinados sentimentos é, de sofrimento para nossa sociedade sabendo que uma situação tão delicada tão difícil é, foi cometida e, e ainda hoje a uh, a gente sabe que essas situações podem acontecer, então, de alguma maneira, causa uma alerta também nas pessoas. Então, a recepção está sendo maravilhosa. Acho que a coisa mais interessante que eu tenho ouvido é que quando eu saio da sala de cinema junto com o público, eles dizem, nossa, não tem nada a ver com você. E eu falo, graças a Deus. Né? Porque, afinal de contas, o meu trabalho aqui é fazer você se convencer disso, e não que eu adentrasse nesse mundo. Com certeza, Silvério, eu acho que graças a Deus mesmo, mas a gente vê ali que tem todo um trabalho de corporalidade sua, né? O ator trabalha muito o corpo, né? Não é só a voz, né? O verbo do roteiro. O seu corpo mudou, né? O seu olhar, o jeito de você olhar. E eu acho que esse é um dos trabalhos mais interessantes que você fez nesse sentido. Não que os outros a gente não seja super fã. Nós somos dois suspeitos aqui para falar do seu trabalho. Mas isso é muito, muito bacana de ver. Tem um ponto que eu queria trazer, que não é exatamente né, você em cena, mas que faz todo esse, 
esse, esse 360 do cenário da época, que é a personagem da Giovanna Grido, né? Porque como a jornalista vai, a, a gente começa com ela e a gente vai acompanhando, desenha também a sociedade machista em que a gente vive ainda hoje, né? Então, tá ali muito para mostrar isso, assim, né? A questão da voz, a questão do tema, né? Onde que esse tema ganha relevância ou não? Quando que ele ganha? Né, quando ele vira uma coisa, né, assim, eu estou dizendo o feminicídio, né, violência contra a mulher, nesse caso é um caso extremo, mas é interessante como entra isso tanto para conduzir a gente no universo, né, que até hoje, infelizmente, acontece, né, tem relevância. É, eu acho, é, dentro do roteiro, o personagem da Giovanna, assim, fundamental, porque ele sintetiza todas essas outras questões, é isso, é um personagem fictício, mas ele é justamente fictício porque o, o Baião ele tenta sintetizar na Giovana todas as outras questões que envolvem esse, essa época. A questão da imprensa, a questão da mulher, é, do protagonismo da mulher nessa história, é, da, in, da invisibilidade das histórias dessas vítimas, de como a, a, as sobreviventes mal foram ouvidas ou de alguma maneira foram ouvidas de forma muito torta é, sobre esses argumentos, dos argumentos que elas diziam de como elas foram convencidas a ir com esse cara, então essa sociedade machista, misógina, patriarcal, e principalmente sobre dois pontos de vista de, uma, de violência na sociedade. A gente está falando sobre a violência que o Francisco executa, que é uma violência que vai às vias de fato e acaba com uma vida, mas a gente também está falando de uma violência, que é essa violência cotidiana no trabalho para com a mulher. Essa violência que às vezes é uma violência verbal, às vezes é uma violência no gesto, às vezes é uma violência até epidérmica, que você não percebe que ela, ela não é dita, ela não é expressada, mas ela existe ali no ambiente, ela de fato acontece. E uma violência não é menos traumatizante que a outra. Uma violência pode chegar a tirar a vida de alguém, ela pode realmente ir para as vias de fato e causar uma tragédia. Mas uma, essa outra violência que também acontece, ela não é menor, ela também pode ser tão traumatizante quanto. Então, acho que a, a, a personagem da Giovanna, ela justamente vem para dizer dentro desse filme que o protagonismo não é do Francisco. O protagonismo é que a gente tem uma história que de fato virou relevante por conta desse cara que executou essas mulheres e que fez com que essa história ganhasse uma notoriedade, mas a gente também tem o lado do ponto de vista da mulher que precisa ser visto, precisa ser ouvido, precisa ser reavaliado e não revitimizado como aconteceu na época. Sim, com certeza. Isso é muito forte. E tem, tem uma outra coisa que eu fiquei pensando e com certeza as pessoas perguntam para você, a gente teve há alguns anos a, a série né, sobre o Jeffrey Dahmer, né, o, infelizmente, o canibal do Jeffrey Dahmer, Dahmer, que foi muito debatida, né, muito comentada, se a gente devia fazer, se não devia, né, contar histórias de um personagem como esse. Eu acho que sim, porque a gente, como a gente está fazendo aqui, a gente traz esses temas, a gente levanta todas essas questões aí, se a gente tiver responsabilidade, a gente usa como mote, né? Mas o ator que fez o Jeffrey Dahmer, ele comentou, esse da série, né, a série mais recente, o Ivan Peters, ele disse que ele teve pesadelos, assim, que ele teve que depois tirar um detox, porque ele vinha fazendo uma série de séries e filmes que tinham violência, e esse foi o ápice para ele, então foi um personagem que pesou muito nele, e ele precisava depois, assim, de um detox para sair daquele... Né? Como é que foi essa saída para você? Né? Porque a gente sabe que o ator muitas vezes mergulha e, nesse caso, é num buraco mesmo, né? É, o meu detox, ele era diário, assim, dentro do set, assim, eu lembro uma vez que, no dia, por exemplo, que eu tava gravando, as sequências de violências com as vítimas, elas foram gravadas todas no mesmo dia, então, isso para mim foi um dos momentos emblemáticos para mim durante o processo, porque era eu dentro do Matagal esperando que as atrizes fossem revezando e que eu fosse executando essas cenas com elas. Uh, e aí eu lembro que nesse exato dia que a gente gravou isso, por exemplo, era o show da Glória Groove no The Town. Então, assim, terminou a gravação, o set encerrou e eu falei beijo, gente, estou indo para o show da Glória Groove. Então, era para ir para um lugar completamente diferente de tudo aquilo que eu vivi naquele momento, exatamente para fazer esse detox. E eu acho isso importante. Sim, eu acho, porque se eu saio de uma situação em que a gente passou o dia ali vivendo e remoendo tudo aquilo e volto para minha casa para continuar refletindo sobre isso, é... eu dei uma declaração recente que dizia assim, eu não levo trabalho para casa. 
Assim, o trabalho para mim ele acontece no trabalho. Ele, ele tá ali. Meu trabalho de casa é fazer o um estudo até chegar ao set. A partir do momento em que o set abre, o que acontece para mim tem que ser dentro do set. E aí eu tô falando do meu trabalho enquanto Silvero, no meu processo criativo. Eu não tô aqui dizendo que um processo tem que ser igual ao outro. Assim, os artistas têm, é, por exemplo, na série Monstros, o, o, o ator diz que foi lá em busca de conversar. Com, assim, nunca tive esse interesse, nunca nem me foi oferecida essa proposta, nunca houve é, essa abertura para que isso acontecesse, nem da minha parte, nem da produção, é, porque isso não faz parte do meu processo criativo, eu me ative totalmente ao material que eu tinha, ao material que está público e ao roteiro para a construção do meu personagem. E foi a parte mais difícil para você essa? Assim, o que, que foi? É, são perguntas, eu sei, óbvias, mas para você, o que, que foi mais difícil? Assim? É, porque tem gente, como você falou, que vai estudar serial killers, né? E fica obcecado e lê 250 livros e vê todos os filmes sobre vários. Né? Tem atores que vão conhecer o personagem real, né? trocam cartas, sei lá. É, para você, nesse seu método é, e no processo, foi mais difícil esse antes, depois? Ou entender esse personagem? Ou se é que o mais, se entende, né? O mais difícil para mim, Flávia, foi é, tentar fazer a mimese do personagem. Foi, de fato, buscar a, a identificação, principalmente na fala e no olhar. É, eu assisti muito, assim, diversas vezes. Às vezes eu deitava com é, o áudio das entrevistas no meu ouvido e, e, e eu dormi com esse áudio exatamente para tentar descobrir como eu desconstruo o meu sotaque, como eu desconstruo a minha forma de falar, o meu comportamento, afinal de contas a gente está falando de um garoto nordestino do interior do estado do Ceará, que é uma, um comportamento completamente diferente do Francisco, que é do interior do, do, de São Paulo e que vai morar na capital ainda na adolescência. É, então, para mim, o mais difícil mesmo foi construir essa maneira de falar e essa maneira de olhar, porque o que mais me interessava era, quando assistissem esse filme, as pessoas identificassem o Francisco ali. É, a máscara do Francisco, aí a gente vai falar aqui sobre esse lugar da interpretação como máscara, mas a máscara do Francisco em cima do Silvério. Com certeza não foi fácil, né? E dá para perceber seu trabalho corporal de sotaque, né? Tem cenas ali com você com os motoboys, assim, que tá muito paulistano, paulista, né? E paulistano, dá para sentir muito isso. E é, isso tá... é uma coisa muito louca, assim, porque quando a gente estava estudando sobre prosódia, essa coisa do porta, portão e tal, e aí a gente foi aprendendo muito sobre... Às vezes eu perguntava para um colega, por exemplo, meu professor de patins, que é outra coisa interessante nesse processo é que além de fazer o personagem eu tive também que ter aulas de patinação eu tive que ter aulas para pilotar a moto é, que são coisas que eu não fazia levei vários tombos no meio disso tudo assim que, que é muito no, normal ok mas eu levei tombos assim maravilhosos é, durante o processo e aí às vezes eu perguntava para o meu professor de patins eu perguntava vem cá como é que você fala porta e aí ele falava assim porta e aí, outro dia, eu chegava para ele assim, vem cá, como é mesmo que fala porta? Aí ele fala porta. Aí eu falei, ué, mas fala porta ou porta? Aí ele falou assim, ah, não sei, Silvera, que às vezes a gente fala porta, às vezes fala porta, às vezes, enfim, no interior fala de um jeito, aqui fala de outro. Então, às vezes, isso era meio confuso, assim, para mim. Isso era um pouco de dificuldade no sotaque, porque ficava um pouco confuso sobre... É, a não ser quando eu, eu, eu decidi que, pô, o cara realmente é do interior de São Paulo, mas ele veio morar na capital, então eu poderia misturar um pouco. Aí eu fui trazendo um pouco desse sotaque dos dois lugares. É um processo mesmo, né? Quando a gente é do lugar, a gente não se sente julgado, vamos dizer assim, se trocar o sotaque. Quando você vem, claro, né? Um, a gente fica se cobrando mais, faz todo sentido. Faz todo sentido. E a caracterização também, enfim, maquiagem, tudo, figurino, enfim, acho que tudo isso ajudou muito, né? Silvério, parabéns mais um trabalho incrível que você, você faz. Sempre um prazer falar com você também. E que a gente se encontre em muitos outros trabalhos, próximos, filmes, séries, enfim, no plano geral, no Cine Vitor, ou em qualquer lugar, né, Flávia? Ah, a gente persegue o Silvério desde sempre, ele sabe onde ele for, a gente vai, pode ser no stream, na TV, no teatro, a gente corre atrás, né? Aliás, projetos novos por aí? Sim, eu continuo agora com o meu show Silvério Interpreta Belchior, é, a minha peça de teatro estreou recentemente, Pequeno Monstro, que continua também fazendo circulação. Vou iniciar um filme agora no Piauí, que para mim é sempre um prazer gravar no Nordeste, porque enquanto alguém do Nordeste, fazer audiovisual no Nordeste para mim é sempre um privilégio. Então vou fazer um filme agora, que é uma produção independente, que se chama Cruz para quem, quem Merece, 
é uma comédia, assim, que eu tô adorando o roteiro, acho que eu vou me divertir muito, e agora a gente faz em novembro, e aí terminando esse filme, eu já vou direto para a novela das 18, que é A Garota do Momento, é, que aí eu passo a partir de dezembro a integrar esse elenco, então tem muita coisa ainda até mais do ano que vem para fazer. Olha, detox teve, mas descanso não tem não. Não, teve não. Eu acho que tem um detalhe assim, também que o Vitor falou, assim, para mim que é muito especial, é, sobre essa questão da caracterização. Uh, as pessoas às vezes falam assim, nossa, a caracterização é muito forte, assim, mas é muito bom a gente entender que um processo de um filme, principalmente um processo de trabalho é, de um ator, ele não se faz sozinho. Né? Uh, um filme para ficar pronto... A gente precisa do percentual do ator, a gente precisa do percentual da caracterização. Não adianta fazer uma, uma mega caracterização, não, ad, não adiantava me colocar extremamente idêntico ao Francisco se não tivesse o meu percentual do meu trabalho ali envolvido. Então, assim, o trabalho da batata na caracterização, com certeza, somou ao meu processo de interpretação, assim como o da Tica no figurino, como o trabalho do Maurício, como o trabalho da Larissa Brache, da, 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 que é a preparadora né, de elenco, é, da edição, da do câmera, assim, os câmeras eram fundamentais na relação que eu tinha com eles para a gente construir essa, essa psicologia desse personagem quando a câmera se aproxima, quando a câmera se afasta, enfim, todas essas pessoas foram muito necessárias para o resultado que a gente tem, então assim, o trabalho não é do ator, o trabalho é de uma equipe inteira, o resultado que se vê no filme é de uma equipe inteira dedicada para contar essa história. Isso aí. É só isso. Sucesso, então, Maníaco do Parque, 18 de outubro, no Prime Video. Sucesso, tiver sucesso para o filme. E até a próxima. Até, gente. Até, Obrigado. Querido. Beijo. Obrigada. Parabéns.